Voilà, comment les va Salut à tous Bon, j'espère que vous avez passé un bon Noël, nous on y est encore, il est 2h... Euh... Je sais pas... 2h du matin Joyeux Noël à tous Ouais, j'espère que vous avez... Bah, joyeux Noël, non, ça y est, c'est fini hein. Bah, si J'espère que vous avez passé un bon Noël à 2h du matin, nous on a encore au whisky coca. Il <rire> n'y a que toi qui en bois. Hein. Ouais, eux ils sont au ferné. Moi je ne bois pas du ferné parce que. Après j'ai des problèmes gastriques. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qu'on va vous présenter Alors, euh, beaucoup de choses dans cette vidéo. Une vidéo un peu euh, mix avec euh, un animal euh, argentin qu'on vous présente. Un animal Animal. Un insecte, un, un insecte. animal. <rire> on vous présente un dinosaure. Quoi. <rire> ouais, on peut, hein. on en a là en stock. Un insecte argentin assez bruyant. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Quelques petits travaux sur le camion, sur ah, le on terrain a eu, on a et un, un peu de bricolage. On a eu un problème avec la machine à laver, tiens. Donc euh, bah, on vous laisse voir la vidéo, hein. vous allez voir ça. Et puis voilà. Et un drone. Ah si. Ah, ici on n'est pas surveillé avec les drones, ne hein, vous inquiétez pas. <rire> ici c'est Fiesta. Euh... Bon non, ils autorisent, ils disaient jusqu'à 20 personnes. 20 personnes, donc euh, on, non, ça euh, va, on était 19. Personne respecte, on est parti là à 1h du matin, on est parti chercher une bouteille de whisky au centre commercial, puisque le centre commercial est à Manino. Donc on est parti là-bas. Tiens, on vous montrer une petite vidéo de Manon qui fait la caissière. Eh, mais <rire> <rire> Gracias, ciao. Non, Emmanuel, non, gratis, cuento. <rire> et les gens ils mangent dehors, euh, sur, ils ont tout étalé les tables dans les rues et tout, c'est cool quoi, bonne ambiance. Donc euh, c'est donc vraiment sympa et, et puis voilà, là on est chez Manino, tranquille. Peut-être aller piquer une tête, on va voir. <rire> Allez, on vous laisse avec la vidéo, encore un joyeux Noël et puis bah. On se retrouve le 30 Le 26. Mais ils sont le 26. Ah oh merde Le 30 <rire> On se retrouve le 30. Allez, ciao 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 Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pouvez rester notre aventure. Quand elle mue, donc euh, la mue reste accrochée. Je sais pas si vous voyez bien là du coup. Avec ces pinces là de, de dessus là. Et il y en a partout, partout. Et tous les soirs, il y en a qui muent. Et vous allez voir dans la séquence de la machine à laver, vous allez les entendre derrière, on dirait des sirènes. On voit, il y a encore une nuit là-haut. Là, il y en a une vivante. C'est assez gros, hein. ça, fait, ça fait ça en taille. Ouais, il y en a encore une vivante là-haut, enfin il y en a partout, partout, partout. Ouais, ouais. une petite vidéo cabine encore. Vu qu'avec euh, la GoPro 9, il y avait le cadeau de la pince. Et la pince et l'aimant. Donc là, j'ai mis un petit bâton, vous voyez, pour que la caméra soit droite. Parce que sinon, quand vous l'utilisez avec l'aimant, elle filme un peu comme ça. Donc là, j'ai mis un petit bâton pour qu'elle soit bien droite. Et là, je l'aimante là, on verra si ça tient. Je voulais mettre un support parce que finalement c'est bien d'en avoir une tout le temps dans la cabine. Euh, un contrôle de police ou quelque chose à filmer rapidement. On peut la mettre en route comme ça ici. Ou alors hop, on la prend, on filme. 
On verra si ça tient les secousses. Et là, on avait quatre euh, tatiwalki dans la cellule. Avec les, les chargeurs. Donc là-bas, je me suis dit que j'allais fixer ça ici. Parce que ça sert à rien d'en avoir quatre dans la cellule. C'est bien d'en avoir aussi deux dans la cabine. Donc avant de percer, j'ai bien regardé qu'il n'y avait pas de câble qui passait, rien. Et j'ai percé ici. Donc comme ça, je vais pouvoir fixer mon support ici. C'est là où il est le mieux. Je vais mettre dérivé. J'ai vu que normalement, ça ne gênait pas à l'appui. Maintenant, il faudrait que je trouve... Alors on n'a pas le 220 dans la cabine, je ne l'avais pas mis parce que j'en avais pas besoin. Soit je trouve un petit convertisseur euh, 24-220, pas avec les prises triangle, mais avec euh, les deux, avec la petite et la triangle d'ici là. Ou alors un chargeur euh, type allume cigare, mais 9 volts. Alors euh, je ne sais pas si je vais trouver 9 volts avec une prise derrière euh, comme ça. Donc euh, on est en Argentine. Hein. En France, j'aurais trouvé ça tout de suite, mais alors là, enfin, j'aurais trouvé <rire> sur Amazon. Hein. Donc allez, je perce ça et puis euh, je fixe. Alors, on va déjà marquer les trous. On va bien le placer au maximum pour que ça gêne personne. C'est pas mal. On va essayer de le mettre à peu près droit quand même, ce serait mieux. Et là, est-ce que mon stylo est assez grand Je ne pense pas. Ce qu'on va faire, on va mettre du blanc sur la tête du rivet. On va voir ce que ça donne. Impeccable. Donc là, on va venir percer. Donc vous contrôlez qu'il n'y a rien. Hein. Donc là, on est bon. attention parce qu'en dessous il y a les disjoncteurs ok on va faire pareil pour le deuxième En espérant que le rivet y pète avant de péter le, le support. Ok. Ah Et là, le deuxième, il va pas passer. Pour qu'il y ait quatre à la cellule, non nécessaire à la casa. Dans sa cas, mais rare. Et ça va, c'est carga Si, mais nécessaire ou une cargador. Bon, voilà, ça y est, la base est fixée. Ah, ça bouge pas. On a bien nos deux rivets qui sortent. Donc, comme ça, voilà, on aura euh, des taquis dans la cellule. Et dans la cabine, je veux dire. Pour la GoPro, je vous ai pas montré, mais là, j'ai le chargeur qui sera qui est branché en permanence, du coup. Comme ça, on a toujours deux batteries pleines pour la GoPro. Qui est là. Donc, euh, voilà. Bon, des petites idées qui viennent, comme ça, un petit peu tous les jours. De toute façon, on a que ça à faire. Je vous dis, maintenant, il faut aller chercher le chargeur, trouver un, une idée. Alors, pourquoi ne pas avoir une cellule Euh... Bah, qui coûte beaucoup d'argent j'ai envie de dire parce qu'on avait eu un peu ce problème avec la cellule Globe Camper qui valait quand même 30 000 euros et on n'osait plus rien faire en fait euh, parce que bah, ça vaut de l'argent finalement c'est quand même fragile hein. c'est de la fibre hein. et là bah, on va vous montrer justement alors voilà malgré l'arceau on voit là on a dû se prendre quelque chose donc sûrement un arbre là et là alors, nous, la cellule, elle n'est pas toute neuve et euh, certainement qu'elle a déjà eu des raccommodages, mais en fait, euh, 
On peut tout simplement venir appliquer du mastic, la réparer et ça nous fera pas mal au cœur. Que si ça. la cellule avait été neuve, je pense que ça nous aurait bien, bien embêté qu'elle soit dans cet état-là alors qu'on ouais, qu l'a payé super cher. C'est clair, là ça va. Et pareil, sur le, le coin ici, enfin c'est l'autre, on n'avait pas l'arceau, c'était en France. Et ben pareil, on avait fait un trou dedans. On s'était pris un arbre là sur le coin, c'est pour ça qu'on avait mis les tubes là qui montent là, vous voyez. Et euh, bah, du coup voilà, réparation, fibre, mastic et puis peinture quoi. Et c'est reparti pour un tour. Donc le mastic c'est Marie qui fait, hein. c'est professionnel du mastic. À mastiquer déjà ma pelle euh, au boulot et moi après je viens peindre. Donc là on va voir, qu'est-ce qu'on a On a un mastic euh, qui est vraiment pas terrible, terrible. Bah, le problème c'est que là il faudrait de la fibre et on n'a pas il de est, fibre. Il euh, est po polyester là le truc. Il est fibré le mastic. Oui, on en avait un bon là, le... on achetait... Euh... Putain, ça daube. Alors c'est pas parce que c'était la marque Facom mais on avait trouvé ce mastic vraiment bien de marque Facom en France. Pour en faire trop parce que j'en ai fait l'autre jour et en fait euh, il sèche à une vitesse hein. peut-être que je mets un peu trop de durcisseur ouais, mais parce qu'on a rebouché tous les trous euh, ouais. Ouais. Petit, les euh... petits trous des murs euh, qu'on avait accroché là il y avait un rivet là aussi euh, là il y avait des vis pour euh, le détecteur de fumée tout ça donc on a tout remastiqué avant de poser et là je sais pas si marie vous l'a dit mais ici, on n'avait pas de planche entière quand on a construit la cloison de la cuisine. Et ben, de l'autre côté, c'est du lambris, donc je suis venu mettre... Euh, salle de bain, pardon. L'autre côté, c'est du lambris, et puis là, il y a le placard. Mais en... derrière le lambris, j'avais mis deux plaques comme ça en, en acier, parce que là, c'est deux morceaux de bois, en fait. Et là, on était venu faire la jonction en, en fibre, en mastic. Comme ça, on n'a pas de... de différence de niveau pour le... après recouvrir, en fait. Hop, j'applique. Ah, t'appliques Bon bah si elle applique. <rire> Après ça a séché. Et vas-y applique. On va déjà faire le gros trou et. Ça ah, vraiment pas les outils qui vont bien. Et là ça sèche super vite. T'as toujours été dans le mastic Marie. Ah oui Ouais t'aimes ça. Mais je tiens, je, vous, je, je sais pas ah, si je les ai les photos. Faire une là, je quoi. vous mettrai les photos quand Marie a fait du mastic à la maison sur ma pelle. Il y a des photos de ça Ouais, normalement. Ouais. Bon, allez, on continue, on vous montre à la fin. Voilà, j'ai superposé plusieurs couches. D'ailleurs, à peu près 3 ou 4 couches. Euh, C'est pas très propre, le produit il sèche vraiment, vraiment très vite, mais il doit faire 30 degrés. L'application, c'est 20 degrés. Et euh, on va poncer tout ça, et normalement, avec plusieurs épaisseurs comme ça, ça devrait plus bouger. Puis surtout, c'était pas évident là, avec, euh, avec le dessin de la cellule là, qui fait des bosses. Mais bon, pas très très propre, mais c'est pas grave, une fois qu'on aura poncé, un coup de peinture, et ça devrait plus se voir. Voilà, mastic fini, ponçage terminé. Nettoyage et place à la peinture. J'en ai plein de soutien C'est pas grave, ça t'humidifie les nibards. <rire> bon voilà, j'ai fait une première couche. Euh, du coup, Marie m'a dit qu'elle préférait faire la deuxième. <rire> euh, alors je sais pas, moi j'ai fait un peu... Euh... Sans démarcation, je sais pas si on fait avec démarcation. Ça c'est vachement atténué. Hein. Tu veux faire avec démarcation toi ou pas Ah ouais. Bon Marie veut faire. De toute façon ça va passer avec le temps et on, on verra beaucoup moins la différence. Oui, voilà c'est ça qui est bien. Euh... Gâche pas trop la peinture non plus. Avec euh, la peinture comme ça, on peut faire des retouches et. Et ça se voit au début, mais euh, dans trois mois, ça se verra plus. Hein. Avec les branches, le soleil, euh, les intempéries. Il faut faire des petites retouches, quoi. Bon, bah, ça y est, la rustine. Bon, alors là, on s'est mis à l'ombre parce qu'il fait grave, grave, grave chaud. 
la rustine de peinture impeccable donc euh, on voit un petit peu la différence là du coup Marie a fait un rectangle mais avec euh, le soleil et les branches tout ça ça va passer quoi Manon qui va faire Manon qui va faire les carreaux du camion <rire> bon bah voilà finalement ça fait trois jours il n'y a plus une trace on voit même pas allez vraiment là. non on voit pas Peut-être à la caméra on voit, mais à l'œil là on voit pas. Bon, ce matin, réparation. On a ouvert le cul de la machine et le tambour il tournait plus. Alors du coup j'ai ouvert derrière. Putain ça a pris cher ici. Hein. Ouais, c'est fait inonder deux fois la machine ici. Hein. <rire> mais elle marche toujours. Euh, donc voilà. Alors euh, la courroie d'origine. Alors qui comme ça a l'air bonne mais quand même qui est pas mal usée et en fait bah du coup elle était trop grande et il n'y a pas de tendeur entre le moteur et le tambour donc il faut vraiment la courroie de la bonne taille on peut pas on peut pas tendre comme un alternateur par exemple donc j'ai acheté une courroie alors celle là va bien mais j'ai eu euh, facilité à la mettre ça se dit donc j'ai été rechercher une autre un petit peu plus petite je vais essayer de la mettre parce que je vous explique si j'ai eu euh, si j'ai réussi à la mettre facilement c'est que il n'y en a pas pour longtemps qu'elle s'use et que ça tourne encore plus donc on va voir pour le prix que ça coûte on va la garder quand même en secours puisque ça fonctionne hein. et là j'ai acheté la taille en dessous donc je vais voir si je peux la mettre donc euh, bah, c'est pas évident donc euh, je crois que je vais vous laisser là et je vous reprends après faut que je la passe là dedans Ouais, il me faut euh, mes deux mains, même s'il n'y a qu'une qui rentre dedans, mais <rire> je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ça va plus me gêner qu'autre chose, j'ai l'impression. Il faut des doigts de fée là-dedans. Mais j'ai réussi à mettre l'autre hier. Donc là, on la descend complètement. On vient la mettre sur le moteur, ok, et on vient la passer sur la poulie du tambour. Elle est un peu juste celle-là. Ça tire un petit peu sur le tambour, j'ai l'impression. Bon, on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Depuis qu'on a un Morteros, elle est plus dans le camion la machine en fait. Elle est ici. Toujours en sécurité. Hein. C'est vrai qu'au bout de 9 mois, on aurait pu acheter une prise. On va remplir. Fermer la vidange. Putain, l'empêche, elle a pris cher. Elle a vachement vieilli en 9 mois ici. Hein. Il mérite un, un gros coup de nettoyage. Bon, je remplis, on se retrouve. Bon, on refait une intervention. Ça tire vraiment sur le moteur. Donc, euh... donc je vais remettre l'autre. Je vais remettre celle-là. Bon, de bah, toute façon, la vieille, hein, ça va plus. Hein, ça marche plus du tout. Et euh... bon, bah, je ressors ça. Ah, je vous montre quand même la petite astuce. Hein. Un petit bout de bois. Parce que vous le voyez là pour décoller la, la, la courroie de la poulie puis maintenant je vais la faire sauter Donc, je la remets ici voilà ça y est je crois que c'est bon voilà on récupère le bout de bois allez je remets l'autre oh, voilà ça marche Donc, on va laisser celle là celle là je voulais la ramener mais je crois que je vais quand même la garder parce qu'elle m'a dit tu me la ramènes si ça va pas et je vais la limer un petit peu. Vraiment euh, minime. Je vais la garder en secours. Voilà pour le tuto réparation machine. Bon alors là, euh, Madino m'a dit qu'une niveleuse arrive aujourd'hui. Donc effectivement, elle est bien là. Elle arrive bomber le chemin sans terre. Alors moi je veux bien, mais il va falloir faire des sacrés fossés. Hein. Et là, j'ai pas trop euh, compris le truc là.
Ah, il aurait ramené euh, comme prévu, parce qu'ici on a la cuvette du coup. Hein. Là-bas on est rehaussé, là on est rehaussé, et au milieu on est plat. Enfin, on est creux. Après, euh, le peu qu'on avait discuté de ça, de la terre, et apparemment c'était cher ici les camions de terre. <rire> Manon, la chef de chantier, qu'est-ce que t'as dit Putain, il revient terrassé au milieu là. Et pas d'aujourd'hui à niveau hein. Mais ça fait le boulot. Moteur cumine, ça apparemment, je vois marqué devant là. Bon bah le gars il est parti à midi. Je pensais qu'il allait revenir euh, l'après-midi. Non. Du coup j'ai dit à Manino euh, bah, que c'était un peu du travail de cochon. Bah, au moins que je le prévienne quand même. Parce que. Euh, moi je veux dire, il a laissé l'état, les, les mottes, là il n'y a rien de nivelé sur la, sur la route. Et il a fait euh, un fossé là sur le côté, vraiment à la va-vite. Et euh, super proche du, du poteau, donc ça veut dire que quand il va pleuvoir, déjà on va avoir un creux ici. Là. Et puis euh, on va avoir un, un autre creux ici d'eau, puisque là ça monte maintenant. Donc Manino il est venu tout à l'heure et il a creusé à la main là. Donc voilà, regardez l'alignement du portail, il est là. Et il a commencé sa descente à peu près ici. Donc bah, dès qu'il va pleuvoir, on va venir ici avec les bagnoles. Et boum, on va glisser là, parce que c'est vachement glissant ici. Et avec Manino, il est venu creuser là tout à l'heure, un cagnard. Là. Et puis bah là, là c'est pareil, c'est pas propre quoi. Euh, voilà, donc ça c'est... Les zigzags, il a bouffé du serpent le mec, je pense. Et puis il n'a pas débouché là-bas au canal non plus, donc euh, c'est un peu con. Puis même mettre un petit coup de lame là sur le côté, quoi, ça fait propre. Mais bon. Du coup, bah ouais, c'est un peu bête. J'ai discuté avec lui, apparemment, là, la boîte elle est fermée. Donc ils reprendront que début janvier. On verra s'ils reviennent. Mais là, ouais, c'est vraiment pas terrible, quoi. Après, bah voilà, le mieux c'était de ramener euh, 10-15 camions et puis. Euh, finir le boulot pendant que j'étais là et euh, moi je lui faisais quoi gratos hein. allez on se termine là dessus j'espère que vous avez passé un bon noël et puis préparez vous pour euh, la nouvelle année ciao ciao en attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur instagram et facebook à bientôt, à bientôt, à bientôt